Değerli büyüklerim, kıymetli genç kardeşlerim. Bundan yaklaşık 4 ay önce öğrenci meclisi ile ilgili bir video çekmiştim. O videoda meclis ile alakalı genel bilgilere dikkat edilmesi gereken hususlara değinmiştim. İlerleyen tarihlerde de daha kapsamlı bir video çekeceğimden bahsetmiştim. Bugün o münasebetle karşınızdayım. Bu videoda sizlere 2007'de başlayıp 2012 yılına kadar çeşitli kademelerinde görev yapmış olduğum meclis ile ilgili anılarımı, tecrübelerimi anlatmaya çalışacağım. Ayrıca meclis başkanlarına verilen ve içinde çok önemli bilgilerin yer aldığı kırmızı kitaptan da bahsedeceğim. Videonun hemen başında bu kırmızı kitaptan bahsedeyim sonra hayal kırıklığı olmasın bu muydu kırmızı kitap falan. Türkiye Öğrenci Meclisi 17 milyon civarında öğrencinin temsil edildiği bir meclis. Bu meclise katılmak için sınıflardan başlayıp okul, ilçe, il ve Türkiye olmak üzere kademelerden geçiyorsunuz. Bu son kademe yani il başkanlarından oluşan Türkiye Öğrenci Meclisi'nin üyelerine bu kırmızı kitaptan veriliyor. Tabii ki bu kitapta ülkemizin stratejik hedefleri, ülkemizin acil eylem planları, uzun vadeli hedefler, istihbarat bilgileri yer almıyor tabii ki. Bu kitapta Öğrenci Meclisi'ne katılan il başkanlarının özgeçmişleri, geçmiş dönemdeki başkanlık divanları, geçmiş dönemlerdeki toplantılardaki genel kurul fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca bu projenin bağlı olduğu Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi Yönergesi'nin yazılı metni yer alıyor bu kırmızı kitapta. Sırf bu kırmızı kitaptan dolayı video izleyecek olanlar varsa zamanlarını çalmayalım. O yüzden bunu hemen videonun başında ifade ettim. Öğrenci meclislerinden daha önceki videomda bahsetmiştim. Ancak bu videoyu izlemeyenler için kısaca bir hatırlayalım. Öğrenci meclisleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milliyetin Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen bir proje. 2003 yılında başlandı bu projeye. İlk başta pilot uygulaması yapıldı 81 ilde ve 300 okulda. Sonra proje başarılı bulundu ve ülke genelinde yayıldı. Bu proje kapsamında her yıl ülke genelinde bütün okullarda yani birinci sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayan bir çalışma. Her yıl bu seçimler yapılıyor ve seçimler sınıflardan başlıyor. Okulda seçimler yapılıyor. ilçede yapılıyor. ilde yapılıyor ve en sonunda bütün il başkanların bir araya gelip Türkiye'deki tüm öğrencileri temsil edecek başkanlık divanını seçiyorlar. Bu şekilde bir süreç. Bu süreci yaşamış biri olarak en dip noktasından en zirve noktasına kadar yapmış olduğumuz çalışmalardan, yaşamış olduğumuz hatıralardan bu videoda bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle bu meclise nasıl dahil oldu? Onu sizlere aktarayım. 2007-2008 eğitim öğretim yılı Rize'nin Kalkandere ilçesindeyiz. Okulların açıldığı ilk dönem de bu seçimler sınıf seçimleri ve okul seçimleri yapılıyor genel olarak. Şu an bahsetmiş olduğum sene itibariyle de meclisin 5. döneminde denk geliyor. Başkanlık ve temsilcilik seçimleri yapılıyor. Tabi benim sınıf başkanlığı veya sınıf temsilciliği gibi bir niyetim yoktu. Seçim için sınıfta tabi ki hazırlıklar yapıldı ancak biraz gürültü oldu o dönemde sınıfta. Seçim olmadı, ertelendi. Bir daha yapılmak istendi, bir daha olmadı. Yani olmadı derken böyle kargaşa değil. Biliyorsunuz hani lise 1. sınıflar biraz hareketli olur o dönemler. Tabi aradan biraz zaman geçti geçti. Sınıf öğretmeni bana geldi dedi. Seni temsilci yapacağım. Hocam ben zaten aday olmak istesem kendim olurdum yani. Böyle bir talebim yok. Böyle bir isteğim de yok. Neyse sonra dedi yok dedi sen olacaksın falan. Peki hocam dedim olalım bari. Sonra aradan biraz zaman geçti. Diğer sınıftaydı arkadaşlarımız vardı. Onlardan bir tane üstte yanıma geldiler. Dediler okul seçimlerine aday oluyormuşsun falan dediler bana. Ben de dedim haberim yok. Nasıl yani okul seçimi aday oluyorsun? Yani benim haberim yok dedim. Meğer sınıf temsilcisi olanlar doğal olarak okul temsilcisi temsilciliğine aday olabiliyorlarmış. Ben o zaman için bilmiyordum sonuç itibariyle. Dedim madem listelerde ismim geçecek ben de aday oluyorum o zaman. Öyle bir şekilde seçimlere aday olmuş oldum. Yani bu sürecin içerisinde dahil olmuş oldum. Sene 2007. Neyse seçim çalışmaları vesaire derken okul başkanı seçildim. Sonra aradan yaklaşık bir ay geçti geçmedi. Okul müdürümüz beni yanına çağırdı. İşte i̇lçede seçim var. İlçe Milliyetin Müdürlüğü'nde hemen koş yetiş geç kalma. Hemen gittim tabii. Baktım orada arkadaşlar işte hazırlık yapmışlar. Kimisi konuşma hazırlamış vesaire. Benim hiçbir hazırlığım yok. Böyle bir seçim olacağından da haberim yok. Neyse kimler aday olacak olmayacak falan onlar tespit edildi. Ben de aday oldum. Orada ayaküstü konuştuk bir şeyler. Sonra yanılmıyorsam o yaranlarımız birbirine yakın oldu. Elçiyi 5 kişi temsil etmesi gerekiyordu il meclisinde. O yaranlarımız birbirine yakın olduğu için burada kendi aramızda toplandık. Yani bütün temsilciler. Orada bir istişare oldu. Hani o yaranları birbirine yakın olduğu için kim bizi temsil etsin diye. Orada beni uygun gördüler. Hani birinci sıradan sen ilçemizi temsil etti. O şekilde 5 kişi listede birinci sırada yer almış oldum. Kalkan Deri ilçesini temsilen il meclisine katılmaya hak kazandım. Tabi bu süreçte kırmızı kitaptan bahsetmiştim. Okul müdürümüzün bana vermiş olduğu daha farklı bir kırmızı kitap var. Bunda sadece yönerge var. Ben de bu kitabı bu sefer inceleme
izlemeye başladım. Hani nedir ne değildir. Tabi meclisinde seçimleri nasıl oluyor, ne bitiyor, nereye kadar gidiyor falan. Araştırdıkça meclisin daha kapsamlı bir proje olduğunu gördüm ve bu projeye devam etmeye karar verdim. İl seçimlerine hazırlanıyordum. Tabi bu süreçte şöyle ilginç bir olay olmuştu. Bizim okulumuza yanılmıyorsam bir fen lisesinden müdür yardımcısı gelmişti. İsmini şu an hatırlayamadım. Müdür yardımcımız da Gülen cemaatiyle bağlantılıydı. Yani şu an FETÖ dediğimiz cemaatte bağlantılı bir isimdi. Tabi bu seçim sürecinde ben ilçeleri ziyaret etmek istedim. Hani yapmış olduğum planları müdür yardımcımız sabote ediyordu. Hatta seçim ve hazırlık sürecinde bana işte Rize Fen Lisesi'ndeki öğrenci arkadaşımız işte çok iyi bir arkadaş onu mu desteklesek falan gibisinde bir baskı uyguluyordu. Rahmetli okul müdürümüz Kaya Başaran da benim öğrencim de temizdir, dürüsttür. Aday olmak istiyorsa aday olacaktır diye rest çekmişti zaten kendisine. Bu il seçimlerinde seçim takvimleri geliyor okullara normalde. İşte ara toplantılar yapılıyor. Sonra ikinci toplantıda il seçimleri yapılıyor. Ara toplantıdan ne hikmetse benim haberim olmadı. Direkt seçim toplantısına katılmış olduk. Bunun dezavantajı ne oluyor tabii ki? Baktığın zaman önceki toplantıya girenler birbiriyle tanışmış oluyorlar. Yani ata alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor. Birçok insan birbirini tanıyor. Sen artık kimseyi tanımıyorsun. Neyse orada seçim kimler aday olacak, olmayacak onlar belirlendi. Biz de aday olduk. Rize'deki seçim sistemine göre en çok oy olan kişi başkan oluyor. Sonrakileri de başkan vekili, katip üye şeklinde sıralanıyordu. Başkan, başkan vekili ve bir katip üye yanılmıyorsam seçilmiş oldu mevcut oylarla. Ben ve benimle birlikte olan diğer 3 aday yanılmıyorsam eşit oy almıştık. Aramızda da kura çekildi. Kazanan kişi kim olursa o da katip üye olacak. O şekilde bir kura çekildi. Bana çıkmadı tabii ki. O seçimde vaatler sıralayan arkadaşımız seçimden sonra kendisine hiç ulaşamadık. Ama ilginç de bir olay var. Bu şahısla ilgili. Biz Türkiye Öğrenci Meclisi seçimlerine hazırlandığımız dönemde Türkiye Öğrenci Meclisi'nin Facebook grubu kurmuştuk. Yani tüm il başkanları, işte okul başkanları veya dışarıdan merak eden insanlar girsin bilgilensin diye böyle bir Facebook grubu kurmuştuk. 2010 yılının Aralık aylarına doğru veya 2011 bir yılının başlarında kurmuşuzdur. Tarihi tam hatırlamıyorum. Daha sonraki süreçte bu arkadaş bu gruba girip de bu işler boş işler falan filan ben geçmişte yaptım da falan gibisinden böyle abuk subuk şeyler yazmıştı. Yani baktığımız zaman bu tarz sorumsuz insanlar maalesef hayatın her evresinde var. İş hayatında karşınıza çıkabiliyor. Siyasette karşınıza çıkabiliyor. Siyasete yönelik insanların ön yargıları da bu tarz insanlar yüzünden kaynaklanıyor aslında baktığımız zaman. Neyse arkadaşı fazla da gömmeyelim. Şimdi devam edelim. Neyse ilk seçimleri bu şekilde bitmiş oldu benim için ama tabi döndükten sonra ben tamamen okul meclisine ve ilçe meclisine odaklandık. İlçe meclisi çalışmaları, ilçedeki diğer okullarla irtibatlar kurmaya çalıştık. Ayrıyeten okul meclisiyle ilgili çalışmalar yaptık. Okul çalışmalarımızı genelde anketler üzerinden yürütmeye çalışıyordum. Hemen hemen her ay anket çalışmaları yapıp, anketlerden bize ulaşan verileri toparlayıp onları çözmek için çalışmalar yapıyorduk. Ayrıyeten sınıf temsilcilerimi sürekli ziyaret edip onlarla hani sınıflarla ilgili problemler var mı yok mu onları değerlendiriyorduk. Benim genelde okul başkanı yaptığım dönemlerde genelde cebimde böyle küçük bir not kağıdı bulunurdu. Burada mesela ne yazmışız? Kantin, internet imkanı, okul gezisi vesaire halka açık gösteriler. Bu şekilde öğrenci arkadaşlarımızdan gelen talepleri böyle listelerdim. Kenarına eksi koyardım mesela. Yaptıysam artı. Bu sürekli cebimde bulunurdu. Yeni bir şey gelirse eklerdim. Yani ders notundan çok böyle arkadaşlarımızın talep notları ceplerimde bulunurdu. Neyse çok fazla detaya inmeden devam edelim. Beşinci dönemde öğrenci meclisine bu şekilde okul ve ilçe bazında çalışmaları yürütmeye çalıştım. Sonraki dönemde seçimlere katılacak. Ancak babam devlet memuruydu ve tayine çıkmıştı. O yüzden sonraki dönemki seçime ben katılmadım. Yani seçimi katılmış olsaydım muhtemelen arkadaşlar bizi seçecekti ama seçildikten sonra okul değişip arkadaşlar yer yolda bırakmak istemedim. O yüzden aday olmadım. Babam dernek pazarında göreve başladığı için en yakın bölgede Çaykara İmam Hatip Lisesi vardı. Çaykara İmam Hatip Lisesi'nde ilk dönemin ortalarına doğru kaydım aldırıp başladım. Seçimler tabi yapılmıştı o dönem okullarda. O yüzden 6. dönemde öğrenci meclisi çalışmalarına katılamadım. Aradan bir yıl geçtikten sonra 7. dönem yani 2009-2010 eğitim öğretim yılı Lise sınıf olarak 3. sınıfta seçimlere katılmaya karar verdim. Arkadaşlarımla konuyu paylaştım. Geçmişte de tecrübem olduğunu ifade ettim. Arkadaşlarımız sağ olsun sınıfta desteklediler. Okul seçimleri bayağı hareketli geçti. Hem okula yeni gelmiş bir öğrenciyim. Hem son sınıfların genelde bu meclis çalışmalarında bir ağırlığı olur. Onun da bir etkisi var. Böyle 
böyle bir yoğun bir süreçte seçim çalışmalarına katıldık ve seçimde arkadaşlarımız bizi okul başkanlığına seçtiler. Okul başkanlığından sonra ilçe seçimlerine de tabii ki hazırlandık. İlçe seçimlerini de kazandık. İl seçimlerine de aday oldum ancak il seçimlerinde beni şaşırtan bir olay olmuştu. Trabzon'daki seçimler Rize'ye göre farklıydı. Or- Trabzon'da listeyle seçime katılıyordu. Bunu sonradan öğrendiğim için yapmış olduğumuz çalışmalarda bizi biraz olumsuz yönde etkilemişti. Yani bilmediğim bir sisteme göre hazırlanmıştım. O dönemde tabii öğrenci meclisinde bazı siyasi gelişmeler de vardı. Yani dışarıdan müdahaleler vesaire. Bu tarz durumları gözlemleyince ben kendimden feragat ettim. Bir arkadaşımızı destekledim. Ben başkan vekili olarak o dönemde görev yaptım. Yedinci dönem o şekilde tamamlamış oldum. O dönemde okul meclisinde komisyonlar kurduk. Okul çalışmaları, ilçe bazında çalışmalar yaptık. İl bazında çok fazla bir faaliyet yürütemedik. Bir sonraki dönem ise asıl meclis başkanlığına uzanan süreç sekizinci dönem. O dönem için hazırlıklarıma yaz aylarından başladım. Öncesinde tabii geçmiş dönemlerde görev yapmış il başkanlarına ulaştım. Yine temsilcilere refakatçilik yapmış olan öğretmenlere bir şekilde ulaştım. Geçmiş dönemlerde başkanlık yapan kişilere ulaştım. Bu şekilde onların tecrübelerinden istifade ettim. Ayrıca edinmiş olduğum bilgiler doğrultusunda da kendime yazın bir plan oluşturdum. Seçim sürecinde okuldan başlayıp ilçe, il, Türkiye genelinde yapılabilecek çalışmalar, işte seçim süreci için yapılması gereken çalışmalar, hangi tarihlerde nerelere gideceğiz, ne yapacağız vesaire. Bunların hepsini yazayım da planladım. Bu plan doğrultusunda okullar açıldıktan itibaren sınıf seçimlerini kazandık. Ardından okul seçimlerini kazandık ve ilçe seçimi için seçimlerden önce Çaykara'daki bütün köy okullarımızı ziyaret ettik. Okuldaki başkanlarla konuştuk vesaire. İlçe seçimini de sonrasında kazandık. Trabzon il seçimine de daha tanışma toplantıları yapılmadan Trabzon'umuzun dört bir yanını bütün ilçelerini tek tek gidip ziyaret ederek tüm temsilci arkadaşlarla tanıştık. Trabzon'da o dönemde daha çok idarecilerden kaynaklı bir doğu batı bloklaşması vardı. Onu kırmak için yönetimi Trabzon'un her bölgesinden karma bir şekilde oluşturmaya gayret ettim. Bu noktada Şal Pazarı'ndan Merkez'den, Maçka'dan ve ben de Çaykar olmak üzere böyle bir kadro oluşturduk ve seçimi de rahat bir şekilde güzel bir çalışmayla kazandık. Asıl maratonlu olan süreç Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı süreciydi. Bu süreç için öncelikle bir gezi planlaması yaptık. Diğer tüm il öğrenci meclisi başkanlarını Trabzon'da ağırlamak üzere bir hazırlık yaptık. Bu hazırlık doğrultusunda bütün il başkanlarını davet ettik ve Trabzon'da ağırladık. Tabii bu bıyıklı çocuk mevzusuyla ilgili bir video çekmiştim zaten. Bu Bıyıklı Çocuk haberleri de Milliyet Gazetesi'nde bu geziden sonra gündeme geldi. O konuyla ilgili ayrıntılı bilgi isteyenler de o videomuzu zaten izleyebilirler. Neyse seçim süreci tabii yaklaşırken biz gezi düzenledik. Bizim dışımızda da farklı illerde de gezi organizasyonları oldu. Onlara katıldık. Bu şekilde bir süreç devam etti. Tabii Aralık ayında ilk başkanlığa seçiliyorsunuz. Ondan sonra Nisan ayının 24'ündeydi mesela bizim seçim. O sürece kadar uzun bir maraton var. Sürekli telefon görüşmeleri diğer il başkanlarıyla tanışıyorsun birçok aday olanlar var. Onlarla diyalog kuruyorsun. Telefonda da olsa e, birliktelikler kuruluyor, ayrılıyor vesaire bir sürü aday var. Kim kime daha yakın eğilimli, kim kimi destekleyecek. Bunlar hep ince hesaplar gerektiren konular. Bu tarz çalışmalar yapıyorsunuz. Hani kim kime yakın, kim kime oy verir vesaire. Bunlar hepsi not alınıyor vesaire. O dönemlerde bize en çok destek veren kişiydi Büşra kardeşim. Ee, özellikle mecliste bana bir sataşması vardı. E, bu sataşmadan dolayı beni eleştirdiği düşünüldü. Hani bir şaka olduğunu anlamadı birçok kişi. Ee, Facebook'tan biraz hakaretlere maruz kalmıştı kendisi. Ama seçimle ilgili en büyük destekçilerimden biriydi. Hatta başta e, başkan vekilim olarak görev yapacaktı. Sonra kendi mazeretlerinden dolayı feragat etmişti bu Görevinde. Seçim sürecine yoğun bir şekilde bu dönemde hazırlandık. Hani telefon görüşmeleri dediğim gibi geziler bir araya geldiğimiz her ortamda arkadaşlarımızla tanışıyorduk. İşte kilerimizi anlatıyorduk. Neler yapmak istediğimizi, hedeflerimiz vesaire. Bu şekilde seçim süreci devam ediyordu. Tabii bu seçim sürecine tek başımda değildim. Okul yönetimdekiler dahil de ilçemden, il yönetimimden arkadaşlarım. Yani bu çalışmada başarıyı elde edebileceğimiz tüm arkadaşlarımızı bu çalışmanın içerisine dahil etmiştik. Herkesin bir görevi vardı, görev dağılımı vardı. Yani bu süreç ekip çalışmasıyla başarılabilecek bir süreç. Tabii bu seçimle ilgili sadece başkanlığı kazanmak meselesi değil. Asıl bizim bu yola çıkış amacımız sistemi değiştirmek üzerineydi. 17 milyon öğrenci temsil ediliyordu ancak yetkileri, imkanları kısıtlı bir meclisti. Almış olduğu kararların çok fazla bir karşılığı yoktu. Yani bir formaliteden ibaret bir meclisti. Bu konuları mecliste dile getirmek, meclis başkanına, milliyetin bakanına bu konuları aktarmak, 
taleplerimizi meclisin daha işler hale gelebilmesi için öğrencilerin haklarını, işte taleplerini, önerilerini daha etkin bir şekilde yetkili makamlara aktarabilmeleri için neler yapılabilir? Bu noktada bizim önerilerimiz vardı. Bu noktada bir sistem değişikliği önerilerimiz vardı. Meclis projelerinden ziyade tamamen sistemsel anlamda bir hazırlığımız vardı. Arkadaşlarımızla da, diğer aday arkadaşlarımızla da bunu hep paylaşıyorduk. Yani burada kim seçilirse seçilsin bir formaliteden başkanlık yapacaktı. Çok fazla etkinliği olmayacaktı. Hep beraber güçlerimizi birleştirelim. Tek odak noktamız bu olsun. Ve o noktada arkadaşlarımız sağ olsunlar katkı sağladılar. Ya meclisteki gündem maddelerimizden bir tanesi de oydu. Tekrar bu kronolojik sıra dağılmadan bahsedeyim şimdi seçim sürecine tekrar dönelim. Neyse bu seçim işte dediğim gibi telefon trafikleri, geziler, organizasyonlar, birebir görüşmeler. Sonrasında artık Ankara'da toplanma vakti geldi. Ankara'da toplandık. Tabi şunu ifade edeyim. Bu işte Ankara toplantı günleri, gezi organizasyonları, meclisle ilgili sorunlar vesaire neler yapılabilir? Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, çalıştaylar vesaire bunlarla ilgili bütün raporlar zaten hani kişisel web sitemde de var. İnternette de araştırıp muhtemelen bulabileceğiniz yerler vardır. Ayrıca ben de videonun altına faydalı olabilecek linkleri paylaşmaya çalışacağım. Yine de çok hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. İlla ki atladığım noktalar vardır ama yine de büyük ölçüde bu videonun faydalı olacağını düşünüyorum bu noktada çalışma yapan arkadaşlara bizim yaşadığımız dönemdeki sorunları hiç başkaları da yaşamasın diye uzun bir dönem yazılı olarak birçok kaynak internette paylaştım. Ancak günümüz teknolojileri artık gelişti. İnsanlar daha çok böyle görsel içeriklere önem veriyorlar. Bunun tarz şeyler istiyorlar. Bu yüzden biraz daha çağımızın da gerekirdiği şekliyle içerik hazırlamaya gayret ettim. Neyse seçim olayına tekrar dönelim. Ankara olayına dönelim. Artık yavaş yavaş ceylan derisi koltuklara doğru ilerleyelim. Ankara'da bütün her ilden bir temsilci yani her ilin seçilen il öğrenci meclisi başkanı, Türkiye öğrenci meclisini oluşturuyor. Bunlarla Ankara'da bir araya geldik. Bu organizasyonu tabii ki Talim ve Terbiye Kurulu bu projeyi yürütüyor, organizeyi yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bu çalışmayı planlıyor. İşte Ankara'da bazı işte geziler yapılıyor. Onun dışında Anıtkabir ziyareti, Büyük Millet Meclisi'nde bir prova e, toplantısı, sonrasında da seçim toplantısı şeklinde bir çalışma var. Tabii Ankara'ya gittiğimiz zaman büyük ölçüde zaten kimin aday olacağı, kimin aday ilikten vazgeçtiği vesaire bu tarz şeyler netleşmiş oluyor Ankara'da. Ancak yine de bazı değişiklikler olabiliyor. Bu seçim işlerinde son akşam bile, son saatte bile, bazen dakikalarda bile değişiklikler olabiliyor. Seçim sürecinde son aşamada 4 aday kalmıştık. 4 adaydan yani yapmış olduğumuz hesaplara göre muhtemelen bir iki oy farkla kazanacak pozisyondaydık. Öyle hesaplıyorduk. Öyle öngörüyorduk. Ancak seçim sürecinde daha önce de temasta olduğumuz hani ekibimize katmak istediğimiz arkadaşlar ayrı çalışma yapmışlar. Onlarla bir birliktelik söz konusu olmuştu son seçim gününde. Son seçim listeleri verileceği günde. Ancak ben çok fazla son anda bir değişiklik yapmak taraftarı olmamıştım. Ama ekip arkadaşlarımız o dönemde bir birliktelikle daha rahat bir şekilde seçimi kazanabileceğimizden bahsetmişlerdi. Sonuçta bu bir ekip çalışmasıydı. Dolayısıyla ekibin alacağı bir ortak bir karar olduktan sonra bir çoğunluğun bir kararı varsa buna uymak gerekiyordu. Biz de bu noktada arkadaşlarımızın kararına uymuş olduk ve bizi bir sonraki gün meclis başkanlığına taşımış oldular. Bu noktada arkadaşlarımız önemli fedakarlık yapanlar oldular. Yani değişik dramatik süreçleri var. Sevinci de var, hüznü de var. Yani birçok duygu yaşayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Peki meclis başkanı olduğunuz ne oluyor? Meclis başkanı olduğunuz zaman meclis koltuğuna geliyorsunuz. Orada meclis koltuğunda size ne konuşacağınız, ne söyleyeceğiniz her şey hazır bir şekilde geliyor. Sizin ekleyeceğiniz şeyler ne oluyor? Eğer toplantıda normal seyrinin dışına giden, müdahale etmeniz gereken yerler olursa bu bölümlerde sadece sizin söylemiş olduğunuz ekstra ekstra cümleler oluyor. Onun dışında her şeyiniz hazır geliyor. Konuşacağınız kelimeler mikrofonunuzu açtırıyorum. Lütfen sözlerin tanımlayınız. İşte onun dışında işte 8. dönem özel birleşimi açıyorum. Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii burada arkadaki görevli sizin takılma ihtimaliniz olan yerle de hemen kulağınıza bir şeyler fısıldıyor. Önerikleri de bulunuyor. Şu an göstermiş olduğum kağıtlar. O dönem benim masamda olan kağıtlar. Burada kim konuşacak? Sırada kim var? Vesaire bunları takip ediyorsun. işaretliyorsunuz. Onun dışında kimler konuş 
konuştu, kimler konuşmadı onları takip ettiğimiz bir liste vardı. Onun dışında en sonunda e, alınan tavsiye kararlarını imzalıyorsunuz başkanlık divanı olarak. Bazı videoları izlemişsinizdir. Hani arkadaşlarımız konuşuyorlar. Bazı arkadaşlarımızın konuşmaları yarım kalıyordu. Bunu şöyle izah edeyim. Orada yanlış belki anlayanlar olabilir. Hani söz niye müsaade etmedi şeklinde. Normal şartlarda mecliste konuşması gereken 15 kişi oluyor. Siz Talim Terbiye Kurulu'na önceki günlerde konuşmanın metinlerinizi veriyorsunuz. 3 günden maddesiyle ilgili konuşmalarınızı veriyorsunuz. Bunların arasından seçiliyor. 15 kişi 5'er dakikalık konuşmalar yapıyor. Normal şartlarda diğer katılımcılar konuşma yapmıyorlar. Sadece mecliste yemin ediyorlar. Bununla ilgili bizden bir önceki dönem bir pazarlık olmuş. Birer dakika müsaade etmişler. Herkes konuşsun diye. Biz de Meclis başkanının arka odasında o oturulan yerin arkasında odada oturduk ve oradaki yetkililerle konuştuk. Hani dedik bizim bütün arkadaşlarımızın konuşması lazım. Artı bir dakika bize yetmez. En azından iki dakikaya bunu çıkaralım dedik. Pazarlıklar neticesinde çok istekli değildiler. Ancak orada ben biraz baskı uyguladım. Bir de şöyle bir şey var. Orada hani temsilli olarak hani olsanız bile meclis başkanlığının tamamen etkisi var orada yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığına karşı tavır nasılsa size arkadaşlar da o şekilde davranıyorlar. Orada sadece size tavsiye babında fikirlerini sunuyorlar. Çok fazla size yönlendiremiyorlar. O şekilde de bir pozisyonu var. Ben de o noktada yetkimin ağırlığını kullandım. Sonuçta beni arkadaşlarım oraya göndermişti. Oradaki arkadaşlarım. Onları temsilen oradaydım. O yüzden orada hiçbir şekilde geri adım atmadım. Arkadaşlarımın bana bu noktada baskı uyguladığını ve bu şekilde en azından 2 dakika arkadaşlarımızın konuşması gerektiği noktasında baskı yaptım ve kabul ettiler. Anlaştığımız şekli şuydu. 1 dakika sonunda mikrofon kesilecek. Mikrofon sesi kesildikten sonra ben arkadaşlarıma ek süre vereceğim konuşmalarını tamamlamak için. Bir dakika daha devam edecek. Bu şekilde bir uzlaşma sağladık ve o şekilde il başkanı arkadaşlarımıza hepsine yani 5 dakikalık konuşmaları yapanların dışındaki herkese 2'şer dakikalık konuşma imkanı sunmuş olduk. Bu da ayrı bir anı olarak geride kalıyor. Oraya katılan arkadaşlarımıza bu şekilde işte il başkanlığı mazbatası veriliyor. Başkanlık divanına seçilenlere de bu şekilde bir mazbata veriliyor. Ayrıca o meclisteki bulunduğumuz dönemde de bulunduğunuz süre zarfında da bu şekilde yaka kartları size takdim ediliyor. Ceylan derisi koltuklar rahat mı değil mi o konuya gelecek olursak oyuncu koltukları daha rahat diyebilirim. Bir de şöyle bir şey var hani o dönemle ilgili hamlalarımızı hatıralarımızı anlatmaya çalışıyorum ama ya o süreçte çok yoğunduk yani akşam geç yatıyorduk o geç saatlere kadar birçok kulis çalışmaları oluyor her an her şey değişebiliyor süreci takip etmeniz lazım bir taraftan konuşmalarınızı hazırlanmanız lazım çok yoğun ama keyifli bir süreç katkıları oluyor özellikle katkılarından bahsedecek olursak çok farklı görüşte çok farklı kültürde insanla tanışıyorsunuz ve sonuç itibariyle bu insanlar seçilerek gelmiş insanlar yani Birçok seçimden başarıyla çıkmış insanlar. Bu insanlarla yarışıyorsunuz. Bu insanlarla fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. Bu, bu noktada çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir çalışmaydı. Bu noktada insanlara katkısı olan bir proje olduğunu düşünüyorum. Genel olarak anlattıklarımdan çıkarılması gereken dersleri toparlayacak olursak öncelikle İlk seçime katıldığım sürece baktığımız zaman atama usulü ile göreve geldim. Yani bu seçimlere katılıyorsanız, süreçlere katılıyorsanız eğer iyi takip etmezseniz atama ile başınıza birileri gelebilir. Bunun dışında seçim süreçlerini iyi bilmiyorsanız, misal Rize'deki il seçimi ile Trabzon'daki il seçimi arasındaki sistemsel farklılıklar ki bu sistemler Milliyetin Müdürlüklerinin inisiyatifine bırakılmış sistemler. Yani araştırıp sorgulamanız gereken süreçler bunlar. Bunun dışında konuşma olayına çok fazla takılmayın. Konuşma çünkü konuşma olayı Böyle anlık olan seçimlerde belki size fayda sağlayabilir. Ancak uzun vadeli yarışlarda insanlar konuşmanıza bakmaz. Duruşunuza, davranışınıza, vaat ettiklerinize, yani kişiliğinize bu tarz şeyleri bir bütün halinde değerlendirirler. Yani mecliste yapılan seçim konuşmaları tamamen formaliteden ibaret. Yani şöyle formaliteden ibaret. Orada yapılan konuşmanın oradaki seçmenlerin o eğilimlerini çok fazla etkilediğini hatta hiç etkilemediğini de söyleyebilirim. Peki seçildik oldu bitti ne oldu? Seçimle birlikte orada söylediklerimiz yani meclis başkanına, milletin bakanlığınıza aktardıklarımızda meclisteki sorunların çözüleceğini düşünmüştük. Ancak çözülmedi. Hatta meclisten döndükten sonra meclise dilekçe göndermiş. Hani tekrar bir toplantı yapmak için. Ancak toplantı talebimiz reddedilmişti. Bundan sonra artık yeni bir süreç başlamıştı. Biz bir hayal kırıklığı ve ne yapacağımız noktasında kafalarda soru işareti ve hızlı bir şekilde toparlanıp yeni sürece arkadaş yani bizden sonraki seçilen arkadaşlara konunun aktarılması, sorunların çözülmesi için bir yeni bir yola girmiş oldu. 
olduk. Bu yolla ilgili de yaşadıklarımızı kısaca anlatmaya çalışacağım. Çıkmış olduğumuz yeni süreçte artık yetkililere tekrar ulaşmaya çalışıyorduk. Ve bakan beyden randevu talebinde bulunmuştuk. Onun dışında işte basına bilgiler aktarıyorduk. Mevcut başkanlarla itibata geçip onların durumu diğer arkadaşlarla paylaşmasına, diğer öğrencilere ulaştırmasına. Aradan zaman geçtikten sonra yeni artık yeni başkanlar seçilmeye başladı. Yani sınıf temsilcileri, okul temsilcileri ilk il falan. Yavaş yavaş yani zaman geçtikçe temsilciler seçiliyordu. Bu süreçte yeni arkadaşlara mecliste ilgili bilgilendirmeler yapıyorduk. Sorunları aktarıyorduk. Yapılması gerekenleri. Ayrıyeten tüm öğrenci arkadaşlarımıza mevcut il başkanlarına ulaşarak illerindeki bölgelerindeki sorunları bizlere ulaştırmalarını sağlıyorduk. Ve o raporları haftalık olarak Milliyetin Bakanlığı'na ulaştırıyordum. Böyle bir süreç geçiriyorduk. Bu süre zarfında Milliyetin Bakanı ile sonunda bir randevumuz oldu. Bu randevu sürecinden önce il başkanlarımızın ayarlanması almış olduğu görüşmelerle birlikte milletvekilleri ziyaretleri, onun dışında bakan yardımcısı ziyaretleri gibi ziyaretlerimiz oldu. Meclisten bahsettik onlara da. Tabi milletin bakanıyla asıl görüşmemize gelecek olursak bize 15 dakikalık bir süre verdiler. Girdik böyle böyle sorunlarımız var. Bu noktada çözüm talebinde bulunuyoruz dedik. O dönem Ömer Dinçer'di. Bizim meclis başkanı seçildiğimiz dönemde Nimet Çubukçu ve meclis başkanı da Mehmet Ali Şahin'di. Seçim olmuştu Haziran ayında. Ondan dolayı bir değişiklik, görev değişikliği olmuştu. Ömer Dinçer biz konuyu anlattığımızda farklı bir tavrı olan bir insandı. Hani ben daha önce karşılaştığım bir yönetici tavrı değildi. Bizi adeta azarlamaya kalktı hani o görüşme esnasında. Yani ben şahsen mizaç olarak sakin bir insanım ama yani bu tarz işte insanların azarlaması vesaire bu tarz şeyleri de bir şekilde müsamaha gösterecek bir yapıda insan değilim ancak sorumlusu olduğu öğrencileri düşünerek temsil etmiş olduğum kurumun zarar görmemesi için o noktada bir sabır gösterdim. Zaten arkadaşlarımız da vardı orada. Antalya'nın başkanı, benden sonra seçilen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanı, yine Yalova'nın başkanı oradaydı arkadaşlarımız. Böyle bir ortam olunca hani bize şey dedi işte ben size bir şey çalışıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz zannettim falan gibi konuşmalar oldu. Bu sefer biz karşı atağa geçtik. Bize verilen 15 dakikalık bir süre bu süre zarfında yani neyi anlatabilirdik ki zaten deyip başladık yaptığımız çalışmalara. Zaten raporlarımız da vardı yanımızda. Adeta çapraz ateşe aldık kendisini. 15 dakika diye girdiğimiz görüşme 45-50 dakikaya buldu. Belki de bir saat olmuş tam hatırlayamıyorum. Ondan sonra bu sefer müşavirlerini çağırdı. Onlara bu sefer fırça kaymaya başladı. İşte meclise siz ilgilenin dememiş miydim size niye ilgilenmediniz falan gibisinden. Neyse müşavirlerine bize yönlendirdi. Müşavirlere işte biz projecilerimizi anlattık. Sorunları, çözüm önerilerini, alternat çalışma takvimleri vesaire Her şeyi aktardık. Yaklaşık 2 saate orada bir sunumumuz oldu. Sonrasında aynı gün müydü, sonraki bir gün müydü tam hatırlayamıyorum. E, Talim Terbiye Kurulu Başkanı ile de bir görüşme ayarlayıp ona da gittik. Onunla da uzun bir görüşmemiz oldu. E, orada da müşkülümüzü detaylı bir şekilde anlattık. Yani bu süreçten sonra da yine çözüleceğini düşündük. Ayrıca o dönemki il başkanlarımızı, geçmiş dönemdeki tüm Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları, Başkanlık Divanı'ndaki ve genelde açık bir şekilde bir çalıştay organize ettik. Bu çalıştaydaki amaç şuydu. Hani bizim mevcut dönemimizdeki bilgi birikimi bizden sonraki öğrenci meclisine aktarabilmek ve mevcut durumda tartışılabilecek konular tartışabilmek. Bu amaçla birlikte çalıştay düzenledik. Hani böyle bir atmosfer oldu. E, o süreçte bize bir arkadaşlarımız da şunu söyledik. Hani biz birbirimize düşmeyelim. Tamamen meclise odaklanalım. Tabi bu süreci, bu birlikteliği belli dönem getirdik. Ancak birçok kurumda, kuruluşta olduğu gibi eğer bir çalışma başarıya ulaşmıyorsa bu sefer içeriden sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. E, birbirine düşmeye başlıyorsun. Bu noktada tabii mecliste zaman zaman kopmalar oldu hani birlikteliklerde. Zaman zaman bir araya geldik, güçlerimizi birleştirdik hani meclisteki arkadaşlarımızla, farklı görüştekilerle vesaire. Genel olarak baktığımız zaman meclisin bizim dönemden sonra senatoya düşürülmesi sonrasında meclis dışına düşürülmesi vesaire. Yani baktığımız zaman iyiye gitmesi gerekirken kötüye doğru gitti. Aslında şunu anlıyoruz. Demek Demek ki kilim mercralar yani bu işin gerçek manada işler hale gelmesini istemediler. Bunun dışında tabi bizden sonraki dönemlerde her dönemde bize ulaşan arkadaşlarımız oldu. Biz düşüncelerimizi, yaşamış olduklarımızı, tecrübelerimizi paylaşmaya çalıştık. Bizim de eksiklerimiz muhakkak olmuştur. Eksiklerimizde doğrularımızda yaptıklarımızı arkadaşlarımıza paylaşıp onların daha ileri seviyeye bu çalışmaları getirmesini sağlamaya gayret ettik. Tabi tekrar bu işin bize faydalarına dönecek olursak bu bize bir birlikte çalışabilmeyi, farklı görüşlerle bir arada olabilmeyi, birbirimizi anlamayı, farklı kültürleri, farklı görüşleri anlamayı, birlikte çalışabilmeyi, kriz aşamasında yapılabilecek ani müdahaleleri. Genel olarak bu işe katılacak olan arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Bu işe katılırken herhangi bir dış yönlendirmeyle katılmamanızı tavsiye ederim. Çünkü burada tüm öğrencileri temsil ettiğiniz bir oluşum. Her görüş 
geçmişten insanı temsil ettiğiniz bir oluşum. Kimsenin yönlendirmesiyle değil kendi iradenizle hareket etmenizi tavsiye ederim. Bu öğrenci meclisi de genel olarak sorulan bir soru vardı. Siyaset karışıyor mu öğrenci meclisine diye. Siyaset tabi nedir? Siyaset yönetmektir, yönlendirmektir. E, siyasi görüşlerin, ideolojilerin müdahalesi ise evet müdahaleler var. Seçim süreçlerinden önce kendi aralarında ön seçim yapanlar var. Seçimlere özel olarak adam yetiştiren gruplar var, görüşler var. Yani sadece tek bir görüş değil birçok görüş var. Siyasi parti olarak olsun, dernekler, örgütler olarak olsun. Birçok oluşum bu noktada öğrenci meclisine adam yetiştiriyorlar. Seçim sürecinde bu tarz gruplaşmalar oluyor veya bu tarz bir yönlendirmeyle gelmese de çoğunluğun etkisine kapılarak bu tarz oluşumlara dahil olanlar olabiliyor. Veya çıkarları için bu tarz oluşumlara dahil olanlar olabiliyor. Çünkü bir bakıyorsunuz bir öğrenci meclisindeyken bir farklı görüş. İşte üniversiteye gidiyor farklı bir görüş. Oradan ayrılıyor farklı bir görüşe. Yani her kesim, her çeşit insanı tanıyacaksınız. Her çeşit insanla karşılaşacaksınız bu meclis bünyesinde. Benim bu noktadaki meclisle ilgili görüşüm ve yola çıkışım tamamen kendi hür irademleydi. Kimsenin yönlendirmesiyle değil. Kendi hür irademle bu yola çıktım. Arkadaşlarımızla bir ekip olduk. Her görüşten arkadaşlarımızla bu sınıftan başladı. Okuldan, ilçede, il ve Türkiye meclis seçiminde. E hiçbir şekilde bu değişmedi. Kimsenin adamı olarak bu yola çıkmadım. Tavsiye isteyen herkese de bu noktada tavsiye verdik. Bu yüzden yani bu vermiş olduğumuz tavsiyelerden dolayı da bazı arkadaşlarımızla karşı karşıya gelebiliyoruz. Olabilir. Herkes aynı düşünecek değil tabii ki. Neyse bu vesileyle tekrardan bu uzun maratonda, geçmiş dönemdeki bu uzun maratonda bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma selam ediyorum. Bu konularda yine merak ettiğiniz sorular olursa elimden geldiğince fırsat buldukça yanıtlamaya, yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.